现在看到的这个模型，是模拟细菌表面 PVP1B 这个膜蛋白制造细胞壁的过程。在这个立体结构内的四块带状的区块，依颜色而分，红色的是转糖酶 TG， 蓝色的是转生态酶 TP， 黄色是 UB2H， 而下方浅蓝色的区块就是 TM。下面灰色的部分代表的就是细菌的细胞膜。你可以看到 TM 区块是整个膜蛋白依附固定的点。PBP1B 中间的那块黄色的物质就是 monomycin， 译名为富勒霉素，是抑制剂的分子结构。我们的方法是将 PBP1B 与 monomycin 产生作用的分子做成结晶。在看到 monomycin 这个抑制剂的位置之后，再倒推回去，如果没有 monomycin 时 ，PBP1B 是如何制造细胞壁的？现在你看到我们把 monomycin 存在的空间，用一个含三个颜色结构的分子取代，这个分子叫做 lipid four， 它的结构与 monomycin 非常类似。Lipid four 中间那个橘色的部分是糖分子，两个绿色的部分是生态分子，还有一条蓝紫色的线状东西是它的 lipid tail。在这个细胞膜上面有许多单独的 lipid two， 它的形状和 lipid four 差在 lipid two 只有一个生态分子。在这个细胞壁的编织过程中。Lipid 2会受到 TG 的吸引移过去，然后 Lipid 4就把它接上去。Lipid 2的 Lipid Tail 会被剔除，就这样，在连了八个 Lipid 2之后，上方的 TP 就开始作用。这一条 Lipid 2的链子就在 TP 上发生作用，就好像是织网子一样，从线逐渐变成面。这个就是我们所提出的细菌细胞壁编织的过程。